നമസ്കാരം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ ഏതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ആകെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ആറ്റം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ടോ ആ തന്മാത്രം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ആറ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ അല്ലെ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു സിദ്ധാന്ത രൂപത്തിൽ ഐഡിയ തരുന്നത് ആരാ ആരായിരുന്നു ഡാൾട്ടൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ അദ്ദേഹം ഒരു സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ സിദ്ധാന്തം ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അപ്പൊ ആ സിദ്ധാന്തത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തില് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആറ്റമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് അതായത് ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറിയ കണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഡാൾട്ടൻ എന്തേ പറഞ്ഞിരുന്നേ ഒരു പദാർത്ഥം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണമാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ആറ്റത്തെ നമുക്ക് വിഭജിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പുറകിൽ കുറെ ശാസ്ത്രന്മാര് കുറെ പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്കറിയാം ആ കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വളർന്നിട്ടില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ ഡാൾട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനെ അനുകൂലിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള തെളിവുകളോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശാസ്ത്രലോകം വളർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കുറെ നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറെ ശാസ്ത്രന്മാർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഡെയിലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ എണ്ണമയല്ലാത്ത മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ വരസിയിട്ട് വല്ല പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ അത് ഒന്ന് ആകർഷിക്കണമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ വേറൊരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മളൊരു ബലൂണ് ഊതി വീർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതുപോലെ നമ്മളെ എണ്ണമയല്ലാത്ത മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ വരസിയിട്ട് വല്ല നമ്മളെ ചുമരിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഭവിക്കും അതും അവിടെ ആകർഷിക്കണമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആകർഷണം കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും പരിചിതമാവും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്ത് ചെയ്യുക പേനൊക്കെ എടുത്തൊന്നും അരസി വെച്ച് നോക്കുക ബലൂൺ ഒന്ന് വീർപ്പിച്ച് തലയിൽ അരസി ഒന്നും വല്ല പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിനൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കുക കേട്ടോ അതൊക്കെ ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ അറിയാം അപ്പോൾ ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറിയ കണമുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെ ഈ ആറ്റമാണോ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇനി ആറ്റത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ കുറെ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു ജീവിതാഴ്ച മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഈ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നിൽ ചെലവഴിച്ചവരുണ്ട് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ആ ശാസ്ത്രന്മാർ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് ഈ ധാരണയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വെറും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകാശത്തു നിന്ന് ആരും ഇറക്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിനെ ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള അറിവ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റുകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണം എന്താണെന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരെയാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേലി ഓർത്തു വെക്കുക സർ ഹംഫ്രി ഡേലി ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്ന പരീക്ഷണം എന്താണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു ഇത്രയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താ ചെയ്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാരൻ എന്താ എഴുതണം ഹി ഐസോലേറ്റഡ് മെനി എലമെന്റ്സ് ഫ്രം കോമ്പൗണ്ട്സ് ബൈ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് ചെയ്തത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു ഹി ഐസോലേറ്റഡ് മെനി എലമെന്റ്സ് ഫ്രം കോമ്പൗണ്ട്സ് ബൈ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് സാർ ഹംഫ്രി ഡേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം വേർതിരിച്ചെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ പൊട്ടാസിയം എൻ എ എൻ ഏതാ മൂലകം സോഡിയം സി എ കാൽഷ്യം എം ജി മഗ്നീഷ്യം ബി എ ബേരിയം ബി ബോറോൺ എസ് ആർ സ്ട്രോൺഷ്യം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൂലകങ്ങളെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താ സർ കംപ്ലീ ഡേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സംയുക്തങ്ങളിലുള്ള മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂലകങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പൊട്ടാസിയം സോഡിയം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ കണ്ടെത്തലുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നിഗമനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള നിഗമനം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടെത്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ രണ്ടു തരം വൈദ്യുത ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്താ കണ്ടെത്തി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ രണ്ടു തരം വൈദ്യുത ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ആ ചാർജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് വൈദ്യുത ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകാം അപ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം വൈദ്യുത ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഓക്കെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് ഇനി അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ ചാർജുകൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുമായി സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡേവി സർ ഹംഫ്രി ഡേവി കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പദാർത്ഥങ്ങളിൽ രണ്ടു തരം ചാർജുകളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ചാർജുകളാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുമായി സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നത് അല്ലെ നോക്കിക്കേ ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ എ സബ്സെൻസ് ഒരു സബ്സെൻസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഉണ്ട് എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പിന്നെയോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ദീസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എനേബിൾസ് എ സബ്സെൻസ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് അനദർ സബ്സെൻസ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആണ് ഒരു സബ്സെൻസിന് മറ്റൊരു സബ്സെൻസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടെത്തലുകളാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ലോകത്തോട് നൽകിയത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രനാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പരീക്ഷണം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ സംയുക്തങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടിട്ട് ആ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു അല്ലെ ഈ ഐസൊലേറ്റ
കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് എന്തൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ രണ്ടു തരം ചാർജുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു തരം വൈദ്യുത ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇനി അതുപോലെ കണ്ടെത്തിയ വേറൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ആ ഈ ചാർജുകളാണ് മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുമായി സംയോജിക്കാൻ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് കഴിവ് നൽകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇൻ എ സബ്സെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ദെൻ ദീസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് എനേബിൾസ് എ സബ്സെൻസ് ടു റിയാക്ട് ടു വിത്ത് അനദർ സബ്സെൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ചെയ്തത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് മെയ്ക്കിൾ ഫാരഡ് മെയ്ക്കിൾ ഫാരഡ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള കിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നോളജ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ എന്താ പറയുക കേൾക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മെയ്ക്കിൾ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാണ് ആര് മൈക്കിൾ ഫാരഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മിനിമം അറിവാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആരാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് പരീക്ഷണമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൈക്കിൾ ഫാരഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം നമ്മുടെ സർ ഹംഫ്രി ഡേവി അല്ലെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ശാസ്ത്രം മൈക്കിൾ ഫാരഡയും ഹംഫ്രി ഡേവിയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പരീക്ഷണം എന്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളെ അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി അല്ലെ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്തായാലും ചെയ്തിരുന്നേ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സംയുക്ത അല്ല എന്താണ് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ എന്താക്കി മാറ്റിയാ ചെയ്തത് അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡ് ചെയ്ത പരീക്ഷണം വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളെ അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്ത് ചെയ്തു വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടു ഏതിൽ കൂടെയാണ് കടത്തി വിട്ടേ ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടു എന്നിട്ടോ ആ ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളെ അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇനി ഇങ്ങനെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി അത് വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടിട്ട് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് ആ പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്താണ് വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളെ അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇതാണ് ആര് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം മൈക്കിൾ ഫാരഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം അദ്ദേഹം ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ പ്രക്രിയ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്ത് ചെയ്തു ഹി സെപ്പറേറ്റ് ലിക്വിഡ് സബ്സെൻസ് ഇൻ ടു ദയർ കമ്പോണൻസ് ബൈ പാസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്തോ ചെയ്ത് ഹി സെപ്പറേറ്റ് ലിക്വിഡ് സബ്സെൻസ് ഇൻ ടു ദയർ കമ്പോണൻസ് ബൈ പാസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലിസിസ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ മൈക്കിൾ ഫാരഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളെ അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പരീക്ഷണം ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടു ഇനി
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ കണ്ടോ അവിടെ വിശ്ലേഷണം എന്നുകൊണ്ട് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് ആര് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആര് കണ്ടെത്തിയത് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പ്രൊപ്പോസൽ ലോ ഇലക്ട്രോ ലിസ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ എന്താണ് അയാൾ അയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഇനി ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പരീക്ഷണം ഇത് മാത്രം മതി ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത പരീക്ഷണം എന്താ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ട് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളെ അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ആ പ്രക്രിയനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം പഠിക്കും കേട്ടോ ഈ സെപ്പറേറ്റഡ് ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ദർ കമ്പോണൻസ് ബൈ പാസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ത് വിളിക്കാം ഇലക്ട്രോ ലൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കാര്യം എന്തോ എന്നുള്ളതാണ് എന്തായിരുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ അതായത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ശാസ്ത്രന്മാര് ഒന്നാമതായിട്ട് ആരാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി സർ ഹംഫ്രി ഡേവി രണ്ടാമതായിട്ട് മൈക്കിൾ ഫാരഡി ഇവർ രണ്ടുപേരും പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ചെയ്യും പരീക്ഷണം എന്താ ഏകദേശം സെയിം ആണ് എന്തായിരുന്നു ഹംഫ്രി ഡേവി ചെയ്ത പരീക്ഷണം ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഹംഫ്രി ഡേവി എന്താ ചെയ്തത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് വേർതിരിച്ചെടുത്തു മൂലകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുത്തു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ മൂലകങ്ങൾക്ക് പൊട്ടാസിയം കെ വർണ്ണ പൊട്ടാസിയം എൻ എ സോഡിയം സി എ കാൽസ്യം എം ജി മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കാര്യം എന്ത് വന്നതാണ് എന്തായിരുന്നു പദാർത്ഥങ്ങളിൽ രണ്ട് തരം എന്തുണ്ട് വൈദ്യുത ചാർജുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇനി അടുത്ത ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്തായിരുന്നു ഈ ചാർജുകളാണ് അതായത് ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ രസതന്ത്രത്തിൽ അപ്പൊ ആ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വൈദ്യുത ചാർജുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പരീക്ഷണം എന്താ ചെയ്തത് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഏതിൽ കൂടെ കടത്തിവിട്ടേ ആ ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് കടത്തിവിട്ടേ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടത് അങ്ങനെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താക്കി മാറ്റി അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ചെയ്തത് അല്ലെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ദ്രാവക പദാർത്ഥങ്ങളെ അവയുടെ ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇത്ര മാത്രമാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം ചെയ്ത പരീക്ഷണം ആ പ്രക്രിയ എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എന്താ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ആ നിയമങ്ങളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങൾ ഓക്കെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ശാസ്ത്രന്